You have been granted a one-time temporary extension until June, January 19. So I hope you're deleting things. <laughs> yeah, yeah. Because there's so many in a couple of years. Okay. Yeah, we'll take care of this. Мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам, четвертая песня, одиннадцатая глава, стих 24. Сын мой, эти якши, потомки куверы, на самом деле не повинны в смерти твоего брата. Причиной рождения и смерти любого живого существа является Всевышний, ибо он изначально причина всех причин. Report. The next verse. Sa Eva Vishwan Shrijati Sa Evati Hanti Cha Ahapi Yanu Hankaran Najate Guna Karma B. Supreme Personality of Godhead creates this material world, maintains it, and annihilates in due course of time. But because he is transcendental to such activities, he is never affected by ego in such action or by the modes of material nature. Верховный Господь создает материальный мир, хранит его и в конце концов уничтожает. Но поскольку он остается трансцендентным ко всей этой деятельности, на него не распространяется влияние ложного эго и гун материальной природы. In this verse, the word ahankara means without ego. The conditioned soul has false ego, and as a result of his karma, he gets different types of bodies in this material world. Sometimes he gets the body of a demigod, and he thinks the body to be his identity. Similarly, when he gets the body of a dog, he identifies himself with that body, but for the Supreme Personality of Godhead, there is no such distinction between the body and the soul. Bhagavad Gita therefore certifies that anyone who thinks of Krishna as an ordinary human being is without knowledge of his transcendental nature and is a great fool. The Lord says, Namam Karmani Limpati, he's not affected by anything. He does because of his, he is never contaminated by the material mode of nature. That we have a material body proves that we are infected by the three material modes of nature. В этом стихе слово аганкара означает лишенный эго. Обусловленная душа обладает ложным эго и пожиная плоды своей кармы снова и снова рождается в материальном мире в разных делах. Получая тело полубога, она считает себя полубогом, а переселившись в тело собаки, начинает считать себя собакой, так как это отождествляет себя, э, так как отождествляет себя со своим телом. Однако между телом Верховного Господа и его душой нет никакой разницы. <coughs> Поэтому Бхагавадгита называет тех, кто принимает Кришну за обыкновенного человека, последними глупцами, не понимающими его трансцендентной природы. Господь говорит, последствия его деятельности не связывают его, поскольку гуны материальной природы не распространяют на него свое оскверняющее влияние. Уже то, что у нас есть материальное тело, доказывает, что мы осквернены тремя гунами природы. Господь говорит Арджуне, и ты, и я рождались множество раз, но я помню все свои рождения, а ты нет. Этим живое существо, то есть обусловленная душа, отличается от верховной души. The Lord says to Arjuna, you and I had many births previously, but I remember everything, whereas you don't. That is the difference between the living entity or conditioned soul and the supreme soul, the super soul. The supreme personality of Godhead has no material body 
and because he has no material body, he's not affected by any work he executes. There are many Mayavadi philosophers who consider that Krishna's body is the effect of the concentration of the material mode of goodness, and they distinguish Krishna's soul from Krishna's body. The real situation, however, is that the body of the conditioned soul, even if he has a large accumulation of material goodness, is material, whereas Krishna's body is never material. It is transcendental. Krishna has no false ego, for he does not identify himself with the faults and temporary body. His body is always eternal. He descends to this world in his own original spiritual body. This is explained in Bhagavad Gita as param bhavam. The word param bhavam and divyam are especially significant in understanding Krishna's personality. Всех душа, Верховный Господь, не имеет материального тела, поэтому его деятельность не оказывает на него влияния. Многие философы Майавади считают, что тело, считают тело Кришны порождение материальной гуны благости, тем самым противопоставляя душу Кришны его телу. На самом деле тело, в котором обитает обусловленная душа, даже если она совершила много благочестивых поступков, и ее тело исполнено материальной благости, остается материальным, тогда как тело Кришны не имеет ничего общего с материей, оно трансцендентно. У Кришны нет ложного эго, поскольку он не отождествляет себя с призрачным и бренным телом. Его тело нетленно, и воплощаясь в этом мире, он приходит в своем изначальном духовном теле. В Бхагавадгите его природа описана словом, э, словами Парамбхавам. Слова Парамбхавам и Дивьям особенно важны для понимания личности Кришны. Эйша Бутани Бутатма Бутешу Бутабавна Свасактя Майя Юкта Шиджат Ятина Патича The Supreme Personality of God is the super soul of all living entities. He is the controller and maintainer of everyone through the agency of his external energy. He creates, uh, maintains, and annihilates everyone. Верховная личность Бога является сверхдушой всех живых существ. Господь владыка и хранитель всего сущего. С помощью своей внешней энергии он создает, поддерживает и уничтожает все живое. There are two kinds of energies in the matter of creation. The Lord creates this material world through his external material energy, whereas the spiritual world is a manifestation of his internal energy. He's always associated with the internal energy but he is always aloof from the material energy. Therefore, in Bhagavad Gita, the Lord says, Matstani sarva bhutani na chaham vastita. All living entities are living on me or on my energy, but I am not everywhere. He is personally always situated in the spiritual world, in the material world also. Whenever the Supreme Lord is personally present, it is to be understood as being the spiritual world. For example, the Lord is worshipped in the temple by pure devotees. The temple is therefore understood to be the spiritual world. Творение осуществляется двумя видами энергии. Материальный мир Господь создает посредством своей внешней материальной энергии, а духовный мир – это проявление его внутренней энергии. Господь постоянно пребывает в контакте со своей внутренней энергией, но всегда держится в стороне от материальной энергии. Поэтому он говорит в Бхагавадгите, «Все существа пребывают во мне, в моей энергии, но это не значит, что я нахожусь повсюду». В своей личностной форме он постоянно пребывает в духовном мире. Даже когда Господь приходит в материальный мир, то место, где он находится, следует считать духовным миром. К примеру, храм, где чистые преданные поклоняются Господу, должен считаться частью духовного мира. Manur Uvacha, Alam 
vat sat tiroshena tamo dwarena patmana yena punya jananetan avidis twam anagasa Lord Manu said, my dear son, please stop. It is not good to become unnecessarily angry. It is the path to hellish life. Now you are going beyond the limit of killing yakshas who are actually not offenders. Мой дорогой мальчик, пожалуйста, предайся Верховному Господу, ибо он высшая цель, которая идет в своем поступательном движении мир. Все, даже могущественные полубоги во главе с Брамой, послушно исполняют его волю, так же, как бык исполняет волю хозяина, который понукает его, дергая за веревку, продетую в его ноздри. Immediately came to protect him from further sinful action. From this, we can understand that killing is not bad, but when killing is done unnecessarily or when an offenseless person is killed, such killing opens a path to hell. Juva Maharaj was saved from such sinful action because he was a great devotee. Gorge, I think we skipped uh, some verses. Should be 27 now? Oh, uh, I'm sorry. It jumped back. Oh. 27. Tameva Mitchum Amritam Tata Daivam Sarvatmano Pehi Jagat Parayanam Yasmai Balim Vishwa Sri Joharanti Gavo Yata Voy Nasi Dama Yantrita. My dear boy Dhruva, please surrender unto the Supreme Personality of Godhead, who is the ultimate goal of progress in the world. Everyone, including the demigods headed by Lord Brahma, is under his control. Just as a bull prompted by a rope in its nose is controlled by the owner. <laughs> Purport. The material disease is to declare independence from the Supreme Controller. Factually, our material existence begins when we forget the Supreme Controller and wish to lord it over material nature. Everyone in the material world is trying his best to become the Supreme Controller, individually, nationally, socially, and in many other ways. Dhruva Maharaj was advised to stop fighting by his grandfather who was concerned that Dhruva was adhering to a personal ambition to fight to annihilate all the Rakshashas, or the Yakshas. In this verse, therefore, Swayam Bhuva Manu seeks to eradicate the last tinge of false ambition by explaining the position of the Supreme Controller, the word Mrichum Amritam, death and immortality, are significant. In Bhagavad Gita, the Lord says, I am the ultimate death who takes away everything from the demons. Наша материальная болезнь заключается в том, что мы хотим быть независимыми от Верховного Владыки и Повелителя. Фактически наше материальное существование начинается в тот момент, когда мы забываем о существовании Верховного Повелителя, и в нас пробуждается желание господствовать над материальной природой. Каждый в материальном мире изо всех сил старается стать верховным повелителем сам в составе нации, общественной группы или еще как-нибудь. Сванбува Ману посоветовал Друве Махараджа 
остановить битву, так как был озабочен тем, что его внук, движимый гордыней, решил истребить все племя Якшей. Чтобы уничтожить остатки гордыни в сердце своего внука, Суамбу Ваману в этом стихе говорит ему о том, что все в этом мире находится под властью Верховного Повелителя. Особого внимания заслуживают слова «мритюм амритам» – «смерть и бессмертие». В Бхагавадгите Господь говорит «Я – смерть, которая лишает демонов всего, чем они владеют». Демоны, жаждущие власти над материальной природой, ведут непрекращаемую борьбу за существование. Они снова и снова рождаются и умирают, все больше и больше запутываясь в сетях материального мира. Поэтому для демонов Бог олицетворяет смерть, тогда как для преданных Он – Амрита, вечная жизнь. The word, the demon's business is to continually struggle for existence as lords over material nature. The demons repeatedly meet death after and death and create a network of involvement in the material world. The Lord is death for the demons, but for the devotees is Amrita, eternal life. Devotees who render continuous service to the Lord have already attained Immorality, immortality, not immorality. For whatever they are doing in this life, they will continue to do in the next. They will simply change their material body for spiritual bodies. Unlike the demons, they no longer have to change material bodies. The Lord, therefore, is simultaneously death and immortality. Преданные, непрерывно служащие Господу, фактически уже обрели бессмертие, поскольку в следующей жизни они будут продолжать делать то, чем занимаются в этой, с той только разницей, что в следующей жизни вместо материального тела получат духовное. В отличие от демонов, им не придется переселяться из одного материального тела в другое. Поэтому Господь одновременно олицетворяет собой смерть и бессмертие. He is death for the demons and immortality for the devotees. He is the ultimate goal of everyone because he is the cause of all causes. Dhruva Maharaj was advised to surrender unto him in all respects without keeping any personal ambition. One may put forward the argument, why are the demigods worshipped? The answer is given here, the demigods are worshipped by less intelligent men. The demigods themselves accept sacrifices for the ultimate satisfaction of the Supreme Personality of Godhead. Он – смерть для демонов и бессмертие для преданных. Он является конечной целью каждого, ибо он – причина всех причин. Поэтому своим Бува Ману советует, советует Друви Махараджа безоговорочно предаться ему, отбросив свою гордыню. Кто-то может спросить, почему же тогда люди поклоняются полубогам? Данный стих отвечает на этот вопрос – Полубогам поклоняются только недалекие люди. Полубоги принимают жертвы, которые им приносят, только для того, чтобы в конечном счете доставить удовольствие верховной личности Бога. Vachisa bina marma Vanam gatas tapasa prachyagaksham Arajalebe murni padam triloka My dear Dhruva At the age of only five years, you were very grievously afflicted by the words of your mother's co-wife, and you very boldly gave up the protection of your mother and went to the forest to engage in the yogic process for realization of the Supreme Personality of Godhead. As a result of this, you've already achieved the topmost position in all the three worlds. Дорогой Друва, когда тебе было всего пять лет, ты, уязвленный словами мачехи, покинул свою мать и, не ведая страха, удалился в лес, чтобы заняться йогой и попытаться достичь 
верховную личность Бога, и Господь, довольный тобою, даровал тебе обитель, которая находится выше трех миров. Because at the age of only five years, Dhruva began meditating upon the Supreme Personality of Godhead. And within six months, he was able to see the Supreme Lord face to face. Factually, Dhruva Maharaj is the glory of the Manu dynasty or the human family. The human family begins from Manu. The Sanskrit word for man is Manusha, which means descendant of Manu. Not only is Dhruva Maharaj the glory of the family of Swayam Bhuvamanu, but he is the glory of the entire human society because Dhruva Maharaj had already surrendered to the Supreme Lord. He was especially requested not to do anything unbefitting a surrendered soul. Manu очень гордился своим внуком Dhruva Maharajai потому что тот уже в пятилетнем возрасте начал медитировать на верховную личность Бога, и спустя полгода сам Господь предстал перед ним. Друва Махараджи является украшением рода Ману, иначе говоря, он – гордость всего человеческого рода, которая, которая начинается с Ману. Людей на санскрите называют Манушья, что буквально означает «потомок Ману». Таким образом, Друва Махараджи является гордостью не только рода Ману, но и всего человечества. И так как он уже предался Верховному Господу, ему ни в коем случае не следовало совершать поступков недостойных преданного. My dear Dhruva, please, therefore, turn your attention to the Supreme Person, who is the infallible Brahman. Face the Supreme Personality of Godhead in your original position, and thus, by self-realization, you will find this material differentiation to be merely flickering. Дорогой Друва, сосредоточься на верховной личности, которая не отлична от непогрешимого Брамана. Вернувшись в свое изначальное естественное состояние, обрати свой взор на верховную личность Бога, и тогда ты осознаешь себя и поймешь призрачность материальных различий. According to the bodily concept of life, one sees differentiation in terms of various bodies. The living entity actually passes through many varieties of material forms, but despite all these changes of body, he is eternal. When living entities, therefore, are viewed in the bodily concept of life, one appears to be different from another. Lord Manu wanted to change the vision of... Lord Manu wanted to change the vision of Dhruva Maharaj, who was looking upon the Yakshas as different from him or his enemies. Actually, no one is an enemy or a friend. Everyone is passing through different kinds of bodies under the law of karma. But as soon as one is situated in his spiritual identity, he does not see differentiation in terms of this law. В зависимости от глубины самосознания, живое существо может обладать одной из трех форм видения. Те, кто придерживается телесной концепции жизни, по-разному относятся к различным живым существам в зависимости от их телесной оболочки. Переселяясь из одного материального тела в другое, живое существо постоянно меняет свою материальную форму. Но несмотря на, это, несмотря на эти перемены, само живое существо является вечным. Поэтому, если смотреть на живые существа с материалистической точки зрения, они кажутся отличными друг от друга. Господь Ману хотел, 
чтобы Друва Махараджа отказался от подобной точки зрения и перестал смотреть на Якши как на своих врагов и проводить различия между ними и собой. На самом деле у нас нет ни друзей, ни врагов. Все живые существа меняют свои тела, подчиняясь закону кармы, но как только человек начинает осознавать свою духовную природу, он перестает проводить различия между живыми существами, которые получили различные тела в соответствии со своей кармой. In, in other words, in stated negative 54, 1854, Buddha, Brahma Buddha Prasanatma, and Sochati Nakakshati. Brahma Bhuta Prasanatma and Sochitina Kakshati, Samak Sarvesha Bhute Shu Madhbhaktim Labhate Param. The devotee who is already situated does not see differentiation in terms of outward body, sees all living entities as sparks, eternal servants of the Lord. Dhruva Maharaj was advised by the Lord Manu to see that with that vision. He was specifically advised to do so because he was a great devotee. It should not have looked upon living entities with ordinary vision. Другими словами, как утверждается в Бхагавадгите, преданный, достигший уровня освобождения, не обращает внимания на внешние телесные различия между живыми существами. Он понимает, что все живые существа – это духовные по природе души, личные слуги Бога. Господь Ману посоветовал Друве Махараджи именно так смотреть на другие живые существа. Прежде всего, он исходил из того, что Друве Махараджи, великому преданному Господа, не пристало смотреть на другие живые существа так, как это делают обычные люди. Говоря об этом, Ману косвенно упрекает Друву Махараджу в том, что материальные привязанности заставили его считать брата своим родственником, а Якши и своими врагами. Однако, когда человек осознает свою изначальную природу вечного слуги Господа, он расстается с подобными взглядами. Material affection, Dhruva thought of his brother as his kin and the Yakshas as his enemies. Such observation of differentiation subsides as soon as one is situated in the natural position as the eternal. <clears throat> Вам пратьяг атмани тада бхагават янанта, ананда матра упапана самаста шакто, бхактим бидая парамам шанакайр авиджа, грантим бибет шасиси нахам
from Pratyagatmani to Dabhagavat Yananta, Ananda Matra Upapana Samasta Shakto, Bhaktim Vidaya Paramam Shanakaya Avija, Grantim Vibets Yasi Mamaham Itti Prarudam. Thus, regaining in your eternal service. <clears throat> Thus, regaining your natural position and rendering service on the Supreme Lord, who is all powerful and reservoir of all pleasure. And who are they? You will very soon forget the illustrious understanding of I and my. Так, вернувшись в свое естественное состояние и посвятив себя служению Верховному Господу, который является безграничным источником блаженства и пребывает в сердце всех живых существ в образе сверх души, ты очень скоро избавишься от ложных понятий «я» и «мое». But even though liberated, he was for the time being afflicted by the illusion of Maya, thinking himself to be the brother of Uttama in the bodily concept of life. Um, the whole material world is working on the basis of I and mine. This is the root attraction of the material world. If one is attracted by this root of illusory conceptions, I and mine, he will have to remain within this material world in different exalted or nasty positions. By the grace of Lord Krishna, the sages and Lord Manu. By the grace of Lord Krishna, the sages and Lord Manu reminded Dhruva Maharaj that he should not continue this mature conception of I and mine. Simply by devotional service unto the Lord, his illusion could be eradicated without difficulty. Друга Махараджа уже был освобожденной душой, так как в пятилетнем возрасте ему посчастливилось увидеть верховную личность Бога. Но несмотря на это, в тот момент, попав под влияние иллюзорной энергии Майи, он считал себя братом Утамы, то есть придерживался телесных представлений о жизни. Понятие «я» и «мое» является той осью, вокруг которой вращается материальный мир. Они лежат в основе нашей привязанности к материальному миру. До тех пор, пока человек держится за эти ложные представления «я» и «мое», он будет вынужден оставаться в материальном мире, снова и снова рождаясь в разных телах, в благоприятных или неблагоприятных условиях. По милости Господа Кришны, своим Буваману и другие мудрецы напомнили Друве Махараджи, что ему не, стоит, не следует придерживаться материалистических концепций «я» и «мое». И самый простой способ избавиться от всех иллюзий – это посвятить себя преданному служению Господу. You know, Prabhupada's books are influencing the world. Right? That's George Harrison's song. The other Beatles thought it was stupid when they heard it. And when you explained it, they thought it was very good. Which song? I mean mine. А есть песня Битлз «I am mine», то есть «Я 
меня и мое. Э, и таким образом, ну, то есть так повлияли книги Шила Праупада. Не всем битлам понравилась эта песня, но тем не менее. That's what I hear everywhere. That's how the world is running. Работает материальный мир. That is the first step of Maya. Это первый шаг Майи. Твампрат ягатмани тада бхагават инанта ананда матра упапана самаста шакто Бхактим Видая Парамам Шанакая Авиджа Грантим Вибетчаси Мамахам Итти Параду Прарудам Thus regaining your natural position and rendering service to the Supreme Lord, who is the all-powerful reservoir of all pleasure, and who lives in all living entities as the super soul. You will very soon forget the illusory understanding of I and mine. О царь, подумай над тем, что я сказал тебе, и мои слова подействуют на тебя подобно лекарству. Укроти свой гнев, ибо гнев является самым большим препятствием на пути самоосознания. Я желаю тебе только добра, поэтому прошу тебя, последуй моим наставлениям. Report. Dhruva Maharaj was always a, already a liberated person because at the age of five years he had seen the personality of God. Yet. But even though liberated he, he was for the time being afflicted by the illusion of Maya, thinking himself the brother of Uttama in the bodily concept of life, the whole material world is working on the basis of I and mine. This is the root attraction of the material world. If one is attracted by this root of illusory conceptions, I and mine, he will have to remain within this material world in different exalted or nasty positions. Nice words, huh? Exalted or nasty. Mm -hmm. By the grace of the Lord Krishna, the sages and the Lord Manu reminded Dhruva Maharaj that he should not continue Будучи освобожденной душой, Дрюма Махараджи на самом деле ни на кого не гневался. Но поскольку он был царем, в его обязанности входило обрушивать гнев на тех, кто нарушал законы государства. Его брат Утама, убитый Якшей, был ни в чем не виноват, поэтому Дрюма Махараджи как царь обязан был покарать преступника жизнь за жизнь. В ответ на брошенный ему вызов, Друва Махараджа вступил в бой с якшами и, при, и, а, и примерно наказал их. Однако природа гнева такова, что если дать ему волю, он может перейти все границы. Сам Pratipam Shreya Samparam Shutena Bhuyasarajam Agadena Yatanmayam My dear king, just consider what I have said to you, which will act as medicinal treatment upon disease. Control your anger, for anger is the foremost enemy on the path of spiritual realization. I wish to all good fortune for you. Please follow my instructions. Там мы еще раз прочитаем этот стих. О царь, подумай над тем, что я сказал тебе, и мои слова подействуют на тебя подобно лекарству. Укроти свой гнев, ибо гнев является самым большим препятствием на пути самоосознания. Я желаю тебе только добра, поэтому прошу тебя, последуй моим наставлениям.
Dumas was a liberated soul, but actually he was not angry at anyone. But because he was the ruler, it was his duty to become angry for some time in order to keep law and order in the state. His brother Uttama was without fault that he was killed by one of the yakshas. It is the duty of Dhruva to kill the offender, life for life, because Dhruva was a king. Будучи освобожденной душой, Друва Махараджа на самом деле ни на кого не гневался. Но поскольку он был царем, его обязанности входило обрушивать гнев на тех, кто нарушал законы государства. Vehemently and punish the yakshas sufficiently. But anger is such that if one increases it, it increases unlimitedly. In order that Dhruva Maharaj's kingly anger not exceed the limit, Manu was kind enough to check his grandson. Dhruva Maharaj could understand the purpose of his grandfather and he immediately stopped the fighting. The words. Его брат Утама, убитый Якши, был ни в чем не виноват, поэтому Друва Махараджа как царь обязан был покарать преступника жизнь за жизнь. В ответ на брошенный ему вызов, Друва Махараджа вступил в бой с Якшами и примерно наказал их. Однако природа гнева такова, что если дать ему волю, он может перейти все границы. Чтобы царский гнев Друва Махараджа не перешел границ дозволенного, Ману по своей доброте решил остановить внука. The word Shrutena, Buyasa, by constant hearing, are very important in this verse. The constantly hearing about devotional service, what, what again? Dhruva Maharaj can understand the purpose of his grandfather and immediately stop the fighting. The words Shutena Buyasa by constant hearing are very important in this verse. By constantly hearing about devotional service. <clears throat> By constantly hearing about devotional service, one can check the force of anger, which is detrimental to the process of devotional service. Srila uh, Prickett Maharaj said that the constant hearing of the pastimes of the Lord is the panacea for all material diseases. Everyone, therefore, should hear about the Supreme Personality of God constantly. By hearing, one can always remain in equilibrium. Друва Махараджа, поняв обуждение своего деда, сразу прекратил сражаться. В данном стихе ключевыми являются слова Шрута Набхуяса, постоянно слушая. Постоянно слушая Господи и преданном служении Ему, можно обуздать свой гнев, который мешает нам заниматься преданным служением. Everyone, therefore, should hear about the Supreme Personality of Godhead constantly. By hearing, one can always remain in equilibrium, and thus his progress in spiritual life will not be hampered. Сила Парикшит Махараджа говорил, что постоянное слушание рассказов об играх и деяниях Всевышнего является панацеей от всех материальных болезней. 
Поэтому каждый должен все время слушать повествование о верховной личности Бога. Это позволит человеку всегда сохранять невозмутимость и устранит все препятствия с его духовного пути. Dhruva Maharaj is becoming angry with the miscreants was quite appropriate. There is a short story in this connection about a snake who became a devotee upon instruction by Narda, who instructed him to not to bite anyone, since ordinarily a snake's business is to fatally bite other living entities. As a devotee, he was forbidden to do so. Гнев Друва Махараджи на нарушителей закона был вполне, вполне оправдан. Это можно проиллюстрировать короткая история змеи, которая под влиянием народы стала преданной. Народа Муни сказал ей, что она должна перестать кусаться. Обычные змеи жалят других живых существ, их укусы смертельны. Но когда змея стала преданной, народа Муни запретил ей кусаться. К сожалению, ее миролюбие дорого обошлось ей. Люди злоупотребляли ее миролюбием, особенно дети, которые стали забрасывать ее камнями. Но, несмотря на это, она никого не ужалила, памятуя о наставлении своего духовного учителя. People took advantage. He didn't bite anyone because of the instruction of the guru. Good. After a while, when the snake met his guru, Narada, he said, I've given up the bad habit of biting innocent living entities, but they are mistreating me by throwing stones at me. Upon hearing this, Narada Muni instructed him, don't bite, but do not forget to expand your hood as if you're going to bite, then they will go away. Similarly, a devotee is always non-violent. He is qualified with all good characteristics. But in the common world, when there is mischief made by others, he should not forget it to become angry, at least for the time being. Встретив спустя некоторое время народу, она пожаловалась ему. Я избавилась от дурной привычки жалить невинных живых существ, но теперь люди обижают меня, забрасывая камнями. Выслушав ее, народа посоветовал ей, не кусайся, но не забывай раздувать свой капюшон, делай вид, что ты собираешься кого-то укусить. Тогда твои обидчики разбегутся. Иногда Шила Прабхупада проявлял э, то, что со стороны э, сказалось как гнев. Shouting, like really Он мог очень громко yeah. на кого-то накричать. Но сразу же после этого он больше об этом не упоминал. И он был спокоен, э, смеялся, шутил. 
so it wasn't that like we become overwhelmed by anger. Anger will think, take over our life, you know, and we'll do all kinds of crazy things. Это не похоже на то, как э, мы, если гневаемся, то это все, мы просто в это погружаемся и уже это не контролируем. You know, precious dot, and I saw that once, and I heard about it a few times. But Prabhupada said, "My anger is not like Nishingan Dave." He said, "He said I get really angry." <laughs> Prabhupada was saying that about himself. Я сам несколько раз наблюдал такую картину, когда Шила Прабхупада кого-то гневался. И он сам говорил про себя, что мой гнев похож на гнев Нарисим Хадева. Он очень такой суровый. So that's when anger takes over. It's very bad. Когда мы гневаемся, то это влияет также на наши внутренние органы, там на печень, на селезенку. Мы когда в гневе, то наше тело трясется, и это очень плохо. In Prabhupada's case, it, he just made a show to make the point. The body would get really worried and. And then Prabhupada would be laughing. В случае Шила Прабхупада, он это делал как представление для того, чтобы кого-то проучить, для того, чтобы преданные что-то поняли. И после этого он просто об этом забывал и шутил, смеялся. I heard one time in my airport, Prabhupada's servant had the next room. Я слышал один раз рассказ о том, как когда Шил Прабхупада был в Майпуре, его слуга был в соседней комнате. So if you've been in those rooms in the Lotus Building, uh, they had very heavy wooden beds. Если вы были в этих комнатах в лотосном здании, то там есть деревянные кровати, они очень тяжелые. And in his room, the bed had been moved, so he pushed it to move it back. Эта кровать все время двигалась в его комнате, и он толкнул ее, чтобы она вернулась на свое место. And it made a big noise, like you know, like when it slid on the floor. Это было очень шумно. Это такой был шум, как будто что-то упало на пол. So Prabhupada, he came running in. What are you doing? He's shouting like anything. And he said, what are you doing? I was just moving the bed. Prabhupada shouted, you know, you're just moving the bed for your own sense gratification. And, and this devotee was thinking his life is finished, you know. И Прабхупа отключал, что ты делаешь? А ученик ответил, я просто кровать подвинул. И тот сказал, ты кровать двигаешь для своего чувственного наслаждения. И э, этот преданный почувствовал, что все, в моей жизни пришел конец в этот момент. Но затем через 10-15 минут пришел Прабхупада, опять пришел и извинился, сказал, да извини, когда, когда человек стареет, то он ну, становится таким раздраженным и очень легко гневается. You know... 
prasrishtat purusha loka udvijate vrisham nabudas tad vrisham gachet it's chan abhayam atmanaha a person who desires liberation from this material world should not fall under the control of anger because when bewildered by anger one becomes a source of dread for all others Текст 32. Тот, кто хочет освободиться от рабства в материальном мире, никогда не должен поддаваться гневу, ибо человек, обуреваемый гневом, становится источником страха для окружающих. So the, this is a very nice section because anger is, of course, comes from lust, but anger has caused so much trouble in the world. Это интересные стихи, потому что тут говорится о гневе, и гнев, он исходит из вожделения, и гнев приносит очень много проблем в мире. Anger will come, but if one is self-controlled, he can convert that anger into something useful. Гнев может случиться так или иначе, но если человек себя контролирует, то он может направить этот гнев на что-то более полезное. Just like an electrician, electricity is heat, but they can make an air conditioner or a refrigerator. Например, электричество. Электричество дает тепло, но также его можно использовать в кондиционерах и холодильниках. Knowing how to manipulate it. Если вы знаете, как им манипулировать, как его использовать. Anger is very powerful energy. So if we feel it coming on, if we can convert it to going out and having a big hari nam or you know, distributing books or building a temple or something, and we can, that's good. Then the anger will subside and we won't get, it won't bother us as much. Gnev is a very energy. Если мы правильно этим воспользуемся, если мы сможем превратить свой гнев во что-то более полезное, как выйти на, на супер э, громкую харинаму или распространение книг или построить храм, то это может нам только принести пользу. Nor should anyone be a source of dread to him. If one treats others with non-enmity, non-enmity, then one will become, no one will become his enemy. There is the example, therefore, however, of Jesus Christ, who had enemies, and they crucified him. The demoniac are always present. And they find fault even in saintly persons. But a saintly person never becomes angry, even if there's great provocation. Преданный или праведный человек не должен никого бояться, и никто не должен бояться его. Если мы не будем никому относиться враждебно, то у нас не будет врагов. Однако не следует забывать, что даже у Иисуса Христа были враги, распявшие его. В этом мире всегда есть демоничные люди, которые найдут, в чем обвинить святого человека. Но святые люди никогда не поддаются гневу, даже если у них есть на это все основания. He was blessing those people who were trying to kill him. Здесь приводится пример Иисус Христос, это классический пример, но также можем вспомнить о Харидасе Тхакуре, который никогда не гневался, даже когда его избивали на площадях, вместо этого он просто благословлял его обидчиков. And Prahlad Maharaj never got angry at his father, even though he was trying to kill him. Также Прохлад Маарадж никогда не гневался на своего отца несмотря на то, что тот пытался убить его. So we have many examples in our history. Там в нашей истории есть много примеров. We have examples of those who did become angry also. 
У нас также есть примеры тех, кто да, разгневался. Например, Дурваса Муни. Elanam Girisha Bratur Dana Dasya Twaya Kritam Yad Jagnivan Punya Janam Bartri Gnam It Yamarshita. My dear Dhruva, you thought that the Yakshas killed your brother, and therefore you have killed great numbers of them. But for this action, you have agitated the mind of Lord Shiva's brother, Kubera, who is a treasurer of the demigods. Please note that your actions have been very disrespectful to Kubera and Lord Shiva. Дорогой Друва, ты истребил великое множество якшей, считая их повинными в гибели своего брата. Однако этот поступок возмутил брата Господа Шивы Куверу, хранителя сокровищ полубогов. Учти, что своим, своим поступком ты задел Куверу и Господа Шиву. Lord Manu stated that Dhruva Maharaj had been offensive to Lord Shiva and his brother Kuvera because the Yakshas belonged to Kuvera's family. They were not ordinary persons. As such, they have been described as Punya, Janan, pious men. Somehow or other, the mind of Kavira had been agitated, and Dhruva Maharaj was advised to pass, pacify him. Господь Ману утверждает, что Друва Махараджа провинился перед Господом Шивой и его братом Куверой, поскольку убитые им Якши принадлежали к клану Куверы. Они не были обычными людьми. Чтобы подчеркнуть это, Ману называет их здесь Пунья Джанан, что значит «добродетельные люди». Так или иначе, Кувера был возмущен случившимся, и Ману посоветовал Друве Махараджи попытаться умилостивить его. Lord Manu stated that Dhruva Maharaj had been offensive to Lord Shiva and his brother Kuvera because the Yakshas belonged to the Kuvera's family. They were not ordinary persons. As such, they have been described as Punya Janan, pious men. Somehow or other, the mind of Kuvera had been agitated and Dhruva Maharaj was advised to pacify him. Ману утверждает, что Друва Махараджа провинился перед Господом Шива и его братом Куверой, поскольку убитые им Якши принадлежали к плану Куверы. Они не были обычными людьми. Чтобы подчеркнуть это, Ману называет их здесь Пунья Джанан, что значит добродетельные люди. Так или иначе, Кувера был возмущен случившимся, и Ману посоветовал Друве Махараджа попытаться умилостивить его. Там прасадая ватсашту санача прасра йоктиби наяван махатам теджа куламно биба вишити. For this reason, my son, you should immediately pacify Kuvera with gentle words and prayers, and thus his wrath may not affect our family. Поэтому, сын мой, не теряя времени, постарайся умилостивить Куверу, попросив у него прощения и вознеся ему молитвы, чтобы его гнев не обрушился на наш род. For this reason, my son, in, the, in our common dealings, we should maintain friendship with everyone, and certainly with such exalted demigods like Kuvera. Our behavior should be such that no one should become angry and therefore commit a wrong to individuals, families, or society. В своей повседневной жизни мы должны поддерживать дружеские отношения со всеми и в первую очередь с такими могущественными полубогами, как Кувера. 
Нужно вести себя так, чтобы не навлечь на себя их гнев, из-за которого будут страдать люди, семьи или все общество. Evam Swayam Bhuva Potram Anushasya Manurjuvam Tena Bandita Sakam Rishi B Swapuram Yayo The Swayam Bhuvamanu, after giving instruction to Dhruva Maharaj, his grandson, received respectful obeisances from him. Then Lord Manu and the great sages went back to their respective homes. Thus ends the Bhaktivedanta purport of the fourth canto, 11th chapter, Srimad Bhagavatam, entitled Swayambhuva Manu advises Dhruva Maharaj to stop fighting. Выслушав наставление своего деда Swayambhuva Manu, Dhruva Maharaja почтительно поклонился ему, после чего Господь Manu и великие мудрецы вернулись в свои обители. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 11 главе 4 песни Шиман Лагаватам, которая называется «Своем Бува Ману дает наставление Друви Махараджи».
excuse me. <clears throat> New chapter, Dhruva Maharaj goes back to Godhead. Chapter 12. Следующая глава, 12 глава, называется Друва Махараджа возвращается к Богу. Maitreya Uvacha. Dhruvam nivritam pratibuja vaisasad apetamanyam bhagavan taneshwara. The Tragatas Charana Yaksha Kinarai Sam Stuyamano Yavadat Kitanjalim. The great sage Maitreya said, My dear Vidura, Dhruva Maharaj's anger subsided and he completely ceased killing Yakshashu. When Kuvera, the most blessed master of the treasury, learned this news, he appeared before Dhruva. While being worshipped by Yakshas, Kanaras, and Charnas, he stood, he spoke to Dhruva Maharaj, who stood before him with folded hands. Veliki Mudrets Maitreya Skazal, Ragoy Vidura, Vidnev Dhruva Maharaja Utih, и он прекратил убивать Якшей. Узнав об этом, великий кувера, хранитель сокровищ полубогов, явился перед Друвой. Прославляемый Якшами, Кинарами и Чаранами, он обратился к Друве, стоявшему перед ним со сложенными ладонями. Данада Увача Боу, боу, чачая, дая, да, паритушто сми те нага, ятвам пита махадешад, вайрам дусчаджам атяджа. The master of the treasury, Kuvera, said, O sinless son of a chachaya, I'm very glad to know that under the destruction, instruction of your grandfather, You've given up your enmity, although it is very difficult to avoid. I am very pleased with you. Владыка сокровищ Кувера сказал, «О безгрешный сын Кшатрия, я очень рад, что, вняв наставлением своего деда, ты подарил себе враждебность, о которой так трудно избавиться. Я очень доволен тобой». Наякша, Набаван, Avadid Yakshan, Nayaksha Bhartaram Tava, Kala Eva Hibutanam, Prabhur Apyaya Bhavayo. Actually, you have not killed the Yakshas, nor have they killed your brother. For the ultimate cause of generation and annihilation is the eternal time feature of the Supreme Lord. На самом деле ты, э, не ты убил Якши, и не они убили твоего брата, ибо истинной причиной рождения и гибели является Верховный Господь в форме вечного времени. Это, конечно, интересно, потому что частично это правда. But like someone like Kamsa, that's what he told Vasudev, you shouldn't blame me for killing your sons. It was destiny, it wasn't me who did it, you know. Но с другой стороны, также Камса сказал Васудеве, ты не должен обвинять меня в гибели своих сыновей. Это была судьба. So that's true, but then for someone to say, well, you know, don't blame me. Это также правда, но кто-то может сказать, ну, то есть таким образом пытаться оправдать себя, не, не, не вините меня, это такова карма. I've heard even amongst devotees sometimes, I've heard of husbands or teachers that are abusing the wife or the students and saying, You should thank me. I'm helping you use up your good, your bad karma. So I've heard. 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 I've heard
когда там э, муж плохо обращается с женой или учитель с учениками, и они говорят, ну вот, э, вы должны благодарить меня, потому что таким образом я помогаю вам жить свою плохую карму. That's a terrible perverted twist of the philosophy. And then people that heard that, you know, in the process of being abused, and they, they really have a hard time understanding the philosophy or in the, after that. Это ужасная и неправильная интерпретация философии. И люди, которые такую интерпретацию слышат, то им потом очень трудно э, понять э, на самом деле философию, ну, то есть истинный смысл. So it requires some discrimination. Поэтому мы должны уметь различать. As Krishna said, you know, he's not one who kills is not really killing. But the person who kills and unnecessarily or murders, you know, you're killing animals, abortions, they have, they're implicated also. Although the victim, it may be their karma. The person who does it, they're also implicated in the crime. Хотя Кришна говорит, что тот, кто убивает, на самом деле не убивает. Но тем не менее, если человек приносит вред или убивает какое-то другое живое существо, и хотя это может быть являться кармой того живого существа, которого убили, но тем не менее сам убийца тоже понесет за это ответственность, и это ему будет ну, написано в карму. Набаван Abhidid Yakshan Na Yaksha Brataram Tava Kala Eva Hibutanam Prabhur Apyaya Bhavayo. Actually, you have not killed the Yakshas, nor have they killed your brother. For the ultimate cause of generation and annihilation is the eternal time future of the Supreme Lord. На самом деле не ты убил Якши, и не они убили твоего брата, ибо истинно причиной рождения и гибели является Верховный Господь в форме вечного времени. Kuvera, however, assured him that factually he had not killed any of the Yakshas. Therefore, he was not at all sinful. He did his duty as a king, as it is ordered by the laws of nature. Nor should you think that your brother was killed by the Yakshas, said Kuvera. He died or was killed in due course of time by the laws of nature. Eternal time, one of the features of the Lord, is ultimately responsible for annihilation and generation, you are not responsible for such reaction. Когда владыка сокровищ назвал Друва Махараджу безгрешным, Друва Махараджа считай себя повинным смерти множества якшей, вероятно, подумал, что не заслуживает такого обращения. Кувера, однако, заверил его, что в сущности он никого не убивал, и потому на нем нет никакого греха. Он лишь, исполнил, он лишь исполнял свой долг царя и таким образом действовал в полном соответствии с законами природы. «Не думай также, что твой брат был убит Якшами», — сказал Кувера. На смерть, его обрели, «На смерть его обрекли законы природы. Истинная причина рождения и гибели — это вечное время, которое является одним из аспектов Господа. В том, что произошло, нет твоей вины». Aham twam itchaparta dear Aganat Purushasya he Swap ni va but yatadjanam Yaya banda viparyayo Misidentification of oneself and others as I and you on the basis of the bodily concept of life is a product of ignorance. This bodily concept is a cause of repeated birth and death. 
It makes us go on continuously in material existence. Ложное отождествление самого себя и других живых существ с материальным телом порождено невежеством. Такие представления о жизни являются причиной того, что мы вынуждены снова и снова рождаться и умирать, продолжая бесконечно облачить материальное существование. The conception of I and you, the hum twum, as separate from each other is due to our forgetfulness of the eternal relationship with the Supreme Personality of Godhead. The Supreme Person, Krishna, is the central point, and all of us are his parts and parcels, just as hands and legs are parts and parcels of the whole body. When we actually come to this understanding, of being eternally related to the Supreme Lord. This distinction, which is based on the bodily concept of life, cannot exist. The same example can be cited here with. The hand is the hand, the leg is the leg. But when both of them engage in the service of the whole body, there's no distinction as hands and legs, for all of them belong to the whole body, and all the parts working together constitute the whole body. Similarly, when the living entities are in Krishna consciousness, there's no such distinction as I and you, because everyone is engaged in the service of the Lord. Since the Lord is absolute, the senses are also absolute, even though the hand is working one way and the leg is working in another way, since the purpose of the Supreme Personality of Godhead, they are all one. Понятие я и ты, агам твам, как отдельные категории возникают в результате того, что мы забыли о вечных отношениях, связывающих нас с Верховной Личностью Бога. Верховный Господь Кришна является центром мироздания, а мы его неотъемлемые частицы, подобно тому, как руки и ноги – это неотъемлемые частицы тела. Как только мы действительно поймем, что вечно связаны с Верховным Господом, мы перестанем проводить различия между живыми существами, основанные на телесной концепции жизни». Можно привести тот же, тот же самый пример. Сама по себе рука – это рука, и она отлична от ноги. Но если и руки, и ноги действуют на благо всего тела, нет смысла говорить о них по отдельности, так как они являются частями единого организма и действуют вместе в составе тела. Аналогично этому для живых существ, обладающих сознанием Кришны, не существует понятия «я» и «ты», поскольку они знают, что все заняты служением Господу. Господь абсолютен. Следовательно, служение ему тоже абсолютно. Пусть руки и ноги действуют по-разному, но поскольку и руки, и ноги служат одной цели, Верховному Господу, они не отличны друг от друга. Real knowledge is that hand is, and, is leg. Hand is hand, leg is leg, body is body. Yet altogether they are one. As soon as the living entity thinks that he is the independent, his conditional material existence begins. The conception of independent existence is therefore like a dream. One has to be in Krishna consciousness, his original position. Then he can be freed from material bondage. Эти воззрения не имеют ничего общего с философией Майавады, согласно которой все едино. Истина состоит в том, что руки – это руки, ноги – это ноги, а тело – это тело. Но вместе взятые они составляют единое целое. Как только живое существо начинает считать себя независимым, оно попадает в материальный мир, где ему приходится вести обусловленное существование. Таким образом, его представление о своей независимости не более чем грезы. Чтобы освободиться от материального рабства, нужно вернуться в свое изначальное состояние, развив себе сознание Кришны. Come forward. May the Lord always grace you with good fortune. 
The Supreme Personality of Godhead who is beyond our sensory perception is the super soul of all living entities. And thus all entities are one without distinction. Begin therefore to render service under the transcendental form of the Lord who is the ultimate shelter of the living entities. Подойди ко мне, дорогой Друва, да пребудет с тобой милость Господа, и пусть тебе во всем сопутствует удача. Верховная личность Бога, недоступная восприятию наших чувств, является сверхдушой всех живых существ, поэтому между живыми существами, по сути дела, нет никакой разницы. Начни же служить трансцендентной форме Господа, которая является последним прибежищем всех живых существ. Here the word vigraham, having specific form, is very significant, for it indicates that the absolute truth is ultimately the supreme personality of Godhead. That is explained in the Brahma Samhita. Satchitananda vigraha. He has form, but his form is different from any kind of material form. The living entities are the marginal energy of the supreme form. As such, They are not different from the supreme form, but at the same time, they are not equal to the supreme form. Dhruva Maharaj is advised here with to render service under the supreme form. That will include service to other individual forms. For example, the tree has a form, and when water is poured on the root of the tree, the other forms, the leaves, twigs, flowers, and fruits, automatically are watered. The Maya body conception is because the absolute truth is everything. He must be formless. He is rejected here. В данном стихе особого внимания заслуживает слово виграхам, которое означает обладающий индивидуальной формой. Оно указывает на то, что абсолютная истина в конечном счете является верховной личностью Бога. Это объясняется в Брама Самхите. Он обладает формой, но эта форма отличается от любых материальных форм. Живые существа представляют собой пограничную энергию высшей формы. Следовательно, в каком-то смысле они не отличны от высшей формы, но в то же время они не могут быть равны ей. Кувера советует здесь другим Махараджи заняться служением высшей форме. Это служение включает в себя служение и всем остальным индивидуальным формам. К примеру, дерево обладает формой, и поливая его корни, мы тем самым снабжаем влагой все остальные формы, его листья, ветки, цветы и плоды. Таким образом, этот стих опровергает точку зрения философов Майавади, <coughs> согласно которой абсолютная истина не может иметь формы, поскольку включает в себя все сущее. Rather, it is confirmed that the absolute truth in its form, and yet he is all-pervading. Nothing is independent of him. Данный стих недвусмысленно утверждает, что абсолютная истина обладает формой, хотя является вездесущей и всеобъемлющей. Ничто не может существовать самостоятельно, независимо от нее. Ваджашва ваджани янгрим абавая бавачедам юктам вирахитам шакча Guna Mayatma Mayaga. Engage yourself fully, therefore, in the devotional service of the Lord, for only He can deliver us from this entanglement of materialistic existence. Although the Lord is attached to His material potency, He is aloof from her activities. Everything in this material world is happening by the inconceivable potency of the Supreme Personality of God. Посвяти себя преданному служению Господу, ибо только Он способен избавить нас от путь, от путь материального бытия. Хотя Господь связан со всей материальной энергией, Он не причастен к ее деятельности. Во всем, что происходит в материальном мире, повинна только непостижимая энергия Верховной Личности Бога. That Dhruva Maharaj should engage himself in devotional service. Devotional service cannot be rendered to the impersonal Brahman feature of the Supreme Personality of Godhead. 
whenever the word Bajashwa appears, meaning engage yourself in devotional service, there must be the servant, service and the served. The Supreme Personality of God, it is served. The mode of activities to please him is called service. And one who renders such service is called the servant. Another significant feature of this verse is that only the Lord and no one else is to be served. This is confirmed in the Bhagavad Gita, Mame Kam Sharanam Braja. There is no need to serve the demigods who are just like the hands and legs of the Supreme Lord. When the Supreme Lord is served, the hands and legs of the Supreme Lord are automatically served. There is no need of separate service. In the stadium Bhagavad Gita, Te Shamaham Samudarta, Mrichu Samsara Sagara. This means that the Lord, in order to show specific favor to the devotee, directs the devotee from within in such a way that ultimately he is delivered from the entanglement of material existence. Продолжая мысль предыдущего стиха, Кувера подчеркивает здесь, что Друва Махараджа должен посвятить свою жизнь преданному служению. Объектом преданного служения не может быть браман, безличный аспект верховной личности Бога. Слово «баджасва», означающее «займись преданным служением», в любом контексте подразумевает наличие слуги, служения и того, кому служен. Объектом служения является Верховный Господь, Деятельность, направленная на его удовлетворение, называется служением, а того, кто занят этим служением, именует слугой. Другой важной мыслью, выраженной в данном стихе, является то, что служить нужно только Господу и никому другому. Это подтверждается в Бхагавадгите. Служить полубогам нет никакой необходимости, так как полубоги подобны рукам и ногам Верховного Господа. Служа Верховному Господу, мы тем самым служим его рукам и ногам. Нет никакой необходимости служить им по отдельности. В Благовадгите говорится, э, это означает, что Господь, находясь в сердце преданного, из особого расположения к нему направляет его изнутри, чтобы тот в конце концов смог разорвать э, путы материального бытия. No one but the Supreme Lord can help the living energy to be delivered from the entanglement of this material world. Material energy is a manifestation of one of the Supreme Personality Godhead's varieties of potencies. Parashya Shakti Vividaiva Shuyate, Purport Maja 1365. The material energy is one of the Lord's potencies. As much as heat and light are potencies of fire, the material energy is not different from the Supreme Godhead, but at the same time, he has nothing to do with the material energy. The living entity who is of the marginal energy is entrapped in the material energy on the basis of his desire to lord it over the material world. The Lord is aloof from this, but when the same living entity engages himself in devotional service of the Lord, then he becomes attached to this service. This situation is called yuktam. For devotees, the Lord is present even in the material world, energy. This is the inconceivable potency of the Lord. Material energy acts in the three material modes of nature, which produce the action and reaction of the material existence. Those who are not devotees become involved in such activity, whereas devotees who are dovetailed with the Supreme Personality of Godhead are freed from such action and reaction of the material energy. The Lord is therefore described here with as Bhava Chidam, one who can give deliverance from the entanglement of material existence. Никто другой, кроме Верховного Господа, не в силах помочь живому существу выбраться из лабиринта материального мира. Материальная энергия является лишь одной из многочисленных энергий Верховной Личности Бога. Она представляет собой одно из проявлений энергии верхов... одно из проявлений энергии Всевышнего, подобно тому, как свет и тепло проявления энергии огня. Материальная энергия не отлична от Верховного Господа, но в то же время он не имеет ничего общего с материальной энергией. Живое существо, которое представляет собой пограничную энергию Господа, из-за своего желания господства над материальным миром, находится в ловушке материальной энергии. 
Всевышний не причастен ко всему этому. Но когда э, то же самое живое существо обращается к преданному служению ему, такое служение привлекает внимание Господа. Эта ситуация описывается словом «юктам». Для преданного Господь присутствует даже в материальной энергии, таково непостижимое могущество Господа. Деятельность материальной энергии осуществляется тремя гунами материальной природы, которые определяют само действие и его последствия в материальном мире. <coughs> Непреданные вовлечены в подобную деятельность, тогда как преданные благодаря своей связи со Всевышним не участвуют в материальной деятельности и их не связывают ее последствия. Поэтому Господь назван в этом стихе Бхава Чидам, тот, кто освобождает от уз материального бытия. Ренихи кама нирпаян маногатам. Матас твам отанападе вишанкита. Варам верарху буджанаба падайор. Анантарам твам ваяманга сушума. My dear Dhruva Maharaj, son of Maharaj Utanapada. We have heard that you are constantly engaged in transcendent loving service of the Supreme Personality of Godhead, who is known for his lotus navel. You are therefore worthy to take all benedictions from us. Please therefore ask without hesitation whatever benediction you want from me. Дорогой друг, сын Махараджи Утанапады, мы знаем, что ты постоянно занят трансцендентным любовным служением Верховному Господу, чей пупок подобен лотосу. Поэтому ты заслуживаешь награды, и я готов исполнить любое твое желание. Пожалуйста, не стесняйся, проси у меня все, что хочешь. Гурмарач, I have a meeting at work in two minutes, so I, I have to disconnect. Кто-то может прочитать комментарий вместо меня? Мне нужно отключиться. Арибол, да, я могу. О, спасибо. Седьмой текст, да? Да, текст седьмой. Okay, just one purport. Yeah, Nanta will, will take over. Yeah. My dear Dhruva Maharaj, son of Maharaj Uttanapada, we have heard that you are constantly engaged in transcendental loving service to the Supreme Personality of Godhead, who is known for his lotus navel. You are therefore worthy to take all benedictions from us. Dhruva Maharaj, the son of King Uttanapada, was already known throughout the universe as the great devotee of the Lord, constantly thinking of his lotus feet. Such a pure, uncontaminated devotee of the Lord is worthy to have all benedictions that can be offered by the demigods. He does not have to worship the demigods separately for such benedictions. Kuvera is the treasure of the demigods, and he is personally offering whatever benediction Dhruva Maharaj would like to have from him. Srila Bhiva Mangal Thakur stated, therefore, that for persons who engage in the devotional service of the Lord, all material benediction wait like maidservants. Mukti Devi is just waiting at the door of the devotee to offer liberation or more than that at any time. To be a devotee is therefore an exalted position. Simply by rendering transcendental loving service under the Supreme Personality of Godhead, one can have all the benedictions of the world without separate endeavor. Комментарий. К тому времени вся Вселенная уже знала о том, что Друва Махараджи, шин, сын царя Утатнапада, великий преданный Господа, постоянно погруженный в размышления о его лотосных стопах. Своей чистотой, беспримесной преданностью Господу он заслужил все, чем могут наградить полубоги. Чтобы получить благословение полубогов, ему не нужно было поклоняться им. Кувера, хранитель сокровищ полубогов, сам предложил Друви Махараджу исполнить любое его желание. Шрила Билва Мандагала Тракур говорит, что материальные блага сами приходят к чистому преданному и смиренно, как слуги, ожидают его приказаний. 
Сама Муктидеви стоит у дверей, готовая в любую минуту даровать ему освобождение или еще более ценный дар. Таким образом, преданный занимает очень высокое положение. Занимаясь трансцендентным любовным служением верховной личности Бога, можно без особых усилий обрести любые блага этого мира. Lord Kubera said to Dhruva Maharaj that he had heard that Dhruva was always in samadhi or thinking of the lotus feet of the Lord. In other words, he knew that for Dhruva Maharaj, there was nothing desirable within the three worlds. He knew that Dhruva would ask for nothing but to remember the lotus feet of the Lord constantly. Господь Кувера сказал Друве Махараджи, что слышал о том, что Друва постоянно находится в Самадхе, размышляя о лотосных стопах Господа. Иначе говоря, ему было известно, что Друве Махараджи не нужно ничего из того, что есть в трех материальных мирах. Он знал, что Друва постоянно просит его только о том, чтобы он помог ему все время помнить о лотосных стопах Верховного Господа. Окей. Okay. So just, you know, when we're reading about anger, so we have to control our anger. We also have to be careful not to provoke anger. Мы прочитали про гнев, и это очень важно, испытывая гнев, держать его под контролем. So like uh, Yoga Maya, we, she was teaching a little bit this nonviolent communication. Например, Йога Майя, она проводит курсы, обучает коммуникации. Because there's many just simple words we use without even realizing it that make people angry. Uh, зачастую мы используем вроде бы простые слова, но они приводят других людей в гнев. So, you know, if we're careful, we learn to be careful what kind of words we use. Поэтому нам нужно быть очень внимательными, очень осторожными, какие мы слова используем. We can avoid making ourselves angry, and because if we make someone angry, we'll usually get angry back on them, and then we have trouble. Да, если мы вызываем гнев ком-то, этот гнев возвращается, мы сами можем начать гневаться, поэтому нужно быть очень внимательным. So we want to thank everybody again. Всем спасибо. Thank you, Guru Dev. Have a nice fly to Israel. Yeah, it's a short one. The day after tomorrow, you know. Yes. I, mm -hmm. I think our meetings will be stopped in this period. Well, it depends if you want to have them or not. Ah, okay. Have, we should have some morning class, you know. Last time I was there, some devotees were asking. Okay. So what verse was that we just read? It was seven. Four, twelve, seven. Okay. Put a bookmark and see what happens. All glories to some devotees. Hi, I'm saying Katan Ki Jai. Go around. Haribo. Haribo. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare 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 Hare